টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে তোমাদের উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায়ের এই অঙ্কগুলো সমাধান করাব এই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদের পাঠ্য বইতে কাজ হিসেবে দেওয়া আছে দেখো বলা আছে নিচের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি অসীম গুণত্ব ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অনুপাত আর দেওয়া আছে ধারাটি লিখো এবং যদি এর অসীমতক সমষ্টি থাকে তাহাও নির্ণয় করো তো দেখো বলা আছে যে এখানে টোটাল ছয়টা অঙ্ক দেয়া আছে বলা আছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি অসীম গুণত্ব ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অনুপাত আর দেওয়া আছে তো ধারাটি লিখতে হবে তো আমরা প্রথমে এক নং সমাধান করব দেওয়া আছে প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু ফোর এবং সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু দেখো প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু ফোর দেওয়া আছে আর সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু দেওয়া আছে এখন আমরা ধারাটি লিখতে হবে প্রথমে বলা আছে অসীম গুণত্ব ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত আর দেওয়া আছে ধারাটি লিখো তাই লিখবো অতএব অসীম গুণত্বর ধারাটি সমান এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউব প্লাস ডট 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 এটা হচ্ছে অসীম গুণত্ব ধারা তো এই অসীম গুণত্ব ধারা দেখো প্রথম পদ হচ্ছে এ এটা হচ্ছে প্রথম পদ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এটা হচ্ছে তৃতীয় পদ এটা হচ্ছে চতুর্থ পদ প্রথম পদ এ এবার দেখো সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত আর দেখো আর কিভাবে এ আর ভাগ যদি এ করি মানে এ আর ভাগ যদি এ করি সেক্ষেত্রে পাই হচ্ছে আর মানে এ আর এ কাটা মানে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করলে আমরা সাধারণ অনুপাত আর পাই তৃতীয় পদ ভাগ যদি দ্বিতীয় পদ করি মানে এ আর স্কোয়ার ভাগ যদি এ আর করি সেক্ষেত্রে পাই হচ্ছে আর দেখো প্রথম পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করে আর পাচ্ছি তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করেও আর পাচ্ছি আবার চতুর্থ পদ ভাগ তৃতীয় পদ করলেও আর পাব তার মানে সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর এখানে আমরা এ এর মান ফোর এবং আর এর মান ওয়ান বাই টু বসাবো বসালে আমরা অসীম গুণত্ব ধারাটি পেয়ে যাব তাহলে এর মান আমরা যদি ফোর বসাই তার মানে ফোর প্লাস এর মান ফোর বসাবো আর আর এর মান বসাবো ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু প্লাস এর মান হচ্ছে ফোর বসাবো ফোর ইন্টু আর এর মান ওয়ান বাই টু তার মানে আর স্কোয়ার আছে তার মানে হবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর মানে ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান আর টুকে স্কোয়ার করলে হয় ফোর প্লাস এ হচ্ছে এর মান হচ্ছে ফোর আর 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 এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু কিন্তু আর কিউব আছে তার মানে ওয়ানকে কিউব করলে হয় ওয়ান আর টুকে কিউব করলে হয় এইট প্লাস চলতেই থাকবে ডট 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 দিলাম ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ফোর প্লাস যদি এখানে আমরা কাটাকাটি করি দেখো দুই দিয়ে যদি আমরা কাটি কাটলে এখানে হয় হচ্ছে টু হয় তার মানে টু প্লাস ফোর আর ফোর কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এখানে যদি আমরা ফোর দিয়ে কাটি তার মানে থাকে হচ্ছে ওয়ান বাই টু প্লাস ডট 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 এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার ধারাটি চলে আসছে তো আমরা প্রথম পদ দেখো এই ধারাটি যদি বিশ্লেষণ করি প্রথম পদ হচ্ছে ফোর আর সাধারণ অনুপাত তার মানে টু ভাগ যদি ফোর করি সেক্ষেত্রে আসে ওয়ান বাই টু ওয়ান ভাগ টু করলে আসে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ভাগ ওয়ান করলেও আসে ওয়ান বাই টু মানে যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ করে আমরা করলে আমরা পাই সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত আর পাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান বাই টু তার মানে এইটাই হচ্ছে ধারা বলছিল যে ধারাটি লিখো দেখো আমার ধারাটি লিখা শেষ বলা আছে যদি এর অসীমতক সমষ্টি থাকে তাহাও নির্ণয় করো তাহলে দেখো অতএব অসীমতক সমষ্টি কখন থাকবে যদি আরের মুডুলাস অফ আরের মান ওয়ান থেকে যদি ছোট হয় তাহলে অসি ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে দেখো আরের মান পেয়েছে আমরা ওয়ান বাই টু মানে মুডুলাস অফ আর ইকুয়াল টু আরের মান হচ্ছে যদি আমরা বসাই আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু মুডুলাস অফ ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু দেখো মুডুলাস অফ টু ইকুয়াল টু টু মুডুলাস অফ মাইনাস টু ইকুয়াল টু কিন্তু টু মুডুলাসের ভিতরে যদি জানা কোনো প্লাস সংখ্যা থাকে সেটা প্লাস হবে আর মুডুলাসের ভিতর জানা কোনো যদি মাইনাস থাকে সেটা হবে প্লাস এটা মুডুলাসের হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কিন্তু মুডুলাস অফ যদি এক্স থাকে তাহলে প্লাস মাইনাস এক্স হবে তো দেখো আমরা মুডুলাস অফ হাফ সমান পেয়েছে ওয়ান বাই টু এই ওয়ান বাই টু হচ্ছে ওয়ান থেকে ছোট তার মানে আমরা মুডুল আর এর মানকে মুডুলাস করে পাচ্ছি ওয়ান থেকে ছোট তাই লিখবো অতএব প্রদত্ত ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে অতএব ধারাটির অসীমতক সমষ্টি 
एस इनफिनिटी इक्वाल टू वान भाग ए माइनस आर हमें ये सूत्रता जानी जो असीम धारा असीमतक समष्टि निर्णय सूत्र हे ए भाग वान माइनस आर एन एर मान हमें बसाय देव एर मान हम फोर और वान माइनस आर मान देखो आर मान हम पे वन बु तर मैं वन बु तरह से फोर भाग वन माइनस वन बु समान वन बु फोर इंटू जो ये उल्टाई दी तरह टू भाग वन इक्ुअल टू एट आसे यहाँ हमारे अन्सार देखो अन्सार चले से खूब ही सहज अंक देखो हमारे प्रथम पद फोर दे आ साधारण अनुपात आर दे आर धाराटी निर्णय करते हैं तो असीम गुणत्व धाराटी जानी हे धार क्षेत्र में ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर कि प्लस डट 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 ए देखो प्रथम पद हे ए और साधारण अनुपात क्योंकि आर द्वित पद भाग प्रथम पद कर ले पा तृत्य पद भाग द्वित पद कर ले पा चतुर्थ पद भाग तृत्य पद कर ले पा तमें प्रथम पद ए साधारण अनुपात आर एक प्रथम पद ए एर मान हे फोर ए साधारण अनुपात आर मान जो वन बु बसा बसिए क्योंकुलेशन कर ले पा से हे निम्न धारा प्रथम धाराटी लिखते बोलो धारा लिखा हो गए एब बला जो धाराटर असीमतक समष्टि थक जदि मुडुलस अफ आर लेस दें जिरो है एक् देखो आर मान पे वन बु मुडुलस अफ वन बु इक्ल टू वन बु वन बु कान छोटो मुडुलस अफ आर मान जो वन छोटो है तो धाराटर असीमतक समष्टि थक से समष्टि निर्णय सूत्र हे ए भाग वन माइनस आर एखे एर मान बसा देव अन्सार चले आसपर देखो हमारे दुई नंग एर मान देव आखो आप जो इन्हें एर मान बसा बसाले धाराटी पा एन देखो ये धाराटर असीमतक समष्टि थकबे ना थकबे ना देखो आर मान आर हे आर समान हे माइनस वन ब्री पे तम मैंने मुडुलस अफ आर इक्ुअल टू मुडुलस अफ माइनस वन ब्री माइनस वन ब्री क्यों जाना संख्या मुडुलस भर जो जाना को संख्या थे से क्योंकि प्लस है माइनस छो माइनस छो हे प्लस मैं वन ब्री है वन ब्री कान छोटो देखो आर मान हे माइनस वन ब्री मुडुलस अफ आर इक्ुअल टू मुडुलस अफ माइनस वन ब्री मुडुलस भर थे जो जो मुडुलस तुले दी तेल माइनसटा प्लस हो जाए तो वन ब्री कान छोटो मन रखबा मुडुलस वैशिष्ट्य जदि मन करो जो फाइव थे मुडुलस अफ फाइव इक्ुअल टू है हे फाइव मुडुलस अफ जदि माइनस फाइव थे तो हे प्लस फाइव क्यों मुडुलस अफ एक्स जदि थे तो प्लस माइनस एक्स मुडुलस भरे जदि को जाना संख्या जाना प्लस संख्या थे से प्लस है मुडुलस भरे जो जाना माइनस को संख्या थे माइनस इलेवेन माइनस टोन्टी माइनस हंड्रेड जदि थे से प्लस है और जदि मुडुलस भर अजाना क्यों थे मन करो एक्सर मान तो जानी ना तो मुडुलस के बेरो प्लस माइनस एक्स यीटा वैशिष्ट्य मुडुलस मने रखबा जदि तुम्हारा बड़ो क्लस जख उठ तक देखा जो आो वैशिष्ट मैं ये वैशिष्ट्य अनेक अंक अनेक किस लागे तो एक देखो मुडुलस अफ आर समान पे वन ब्री वन ब्री कान छोटो जेहेतु वन छोटो सूतरा धाराटर असीमतक समष्टि थक मैं असीमतक समष्टि निर्णय सूत्र है ए भाग वन माइनस आर एबार ए आर आर मान बसाय दे बसाय दी असीमतक समष्टि पे जा तीन रंग कर देखो ए इक्ुअल टू देा वन ब्री आर इक्ुअल टू थ्री देा आ तमें प्रथम पद ए इक्ुअल टू वन ब्री दे साधारण अनुपात आर इक्ुअल टू थ्री देखे अतए असीम गुणत्व धाराटी हे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर किऊब प्लस डट 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 हो देखो जो बेपार धाराटर प्रथम पद हे ए प्रथम पद हे ए और द्वित पद भाग जो प्रथम पद करी पा हे साधारण अनुपात आर आर तृत्य पद भाग द्वित पद कर ले साधारण अनुपात आर पा आर चतुर्थ पद भाग तृत्य पद कर ले साधारण अनुपात आर पा तो देखो आप धाराटी लिखे से एन याराटी एर मान वन ब्री ए साधारण अनुपात आर इक्ुअल टू थ्री बस बस बसाले निम्न धाराटी पा तो एर मान जो वन ब्री बस वन ब्री प्लस एर मान वन ब्री बस और आर मान बस हे थ्री प्लस एर मान वन ब्री बस और आर मान बस थ्री जेहेतु आर स्कोर आसे तम थ्री के स्कोर कर ले नाइन प्लस एर मान हे वन ब्री 
ইন্টু আর দেখো আর এর মান হচ্ছে থ্রি তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি কিউব থ্রি কিউব মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ডট 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 চলতেই থাকবে এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো আমরা এই থ্রি আর এই থ্রি কাটতে পারি এখানে যদি থ্রি দিয়ে কাটি তাহলে এখানে হয় থ্রি এখানে যদি থ্রি দিয়ে কাটি তাহলে এখানে হয় হচ্ছে নাইন তার মানে আমরা ধারাটি পাই ওয়ান বাই থ্রি প্লাস এখানে পাব হচ্ছে ওয়ান প্লাস এখানে পাব হচ্ছে থ্রি প্লাস এখানে পাই হচ্ছে নাইন নাইন মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 পাব এই যেটা ধারাটি পেলাম এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে প্রশ্নে বলা ছিল যে অসীম গুণত্ব ধারার প্রথম পদ এ আর সাধারণ অনুপাত আর দেওয়া আছে মানে প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি দেওয়া আছে আর সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু থ্রি দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে ধারাটি লিখো তার তার মানে আমরা এই ধারাতে এর মান ওয়ান বাই থ্রি এবং আর এর মান আমরা থ্রি বসিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা এই ধারাটি পেয়েছি এইটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন বলা আছে যদি এর অসীম ত্বক সমষ্টি থাকে তাহাও নির্ণয় করো তো এই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি আস না কি আছে নাকি আমরা সেটা দেখব অতএব আর ইকুয়াল তো আমরা পেয়েছি হচ্ছে থ্রি তাহলে মুডুলাস অফ আর মানে মুডুলাস অফ থ্রি ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে থ্রি দেখো নিয়ম হচ্ছে যে অস কোনো ধারার অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে যদি মুডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান হয় লেস দেন ওয়ান হয় কিন্তু মুডুলাস অফ আরের মান আমরা পেয়েছি থ্রি ওয়ান থেকে আমরা ওয়ান থেকে ছোট হতে হবে কিন্তু ওয়ান থেকে আমরা বড় পেয়েছি তার মানে থ্রি হচ্ছে ওয়ান থেকে বড় যেহেতু থ্রি ওয়ান থেকে বড় তাহলে অতএব ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে না তার মানে এই ধারার অসীম ত্বক সমষ্টি নেই কেন নেই কারণ আমরা আরের মান আছে হচ্ছে থ্রি তো এই মুডু আরকে যদি আমরা মুডুলাস করি তার মানে মুডুলাস অফ থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছি কোনো ধারার অসীম ত্বক সমষ্টি থাকার শর্ত হচ্ছে মুডুলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান হবে মানে ওয়ান থেকে ছোট হবে আরের মান মানে মুডুলাস করার পরে যা পাবো সেটা ওয়ান থেকে ছোট হবে হতে হবে তো আমরা মুডুলাস অফ আর ইকুয়াল টু পেয়েছি থ্রি থ্রি কিন্তু ওয়ান থেকে বড় সুতরাং এই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে না বা এই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি নেই তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আশা করি যে অন্যগুলাও পারবে এখন চার নং দেখো এর মান দেওয়া আছে ফাইভ আর এর মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই টেন আমরা এই ধারাতে যদি এর মান ফাইভ দেখো এর মান যদি আমরা ফাইভ বসাই এই ধারাতে এবং আর এর মান ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার বসাই বসালেই কিন্তু আমরা ধারাটি পাব এবং দেখো যে ব্যাপারটা এই ধারার ক্ষেত্রে আমরা আর এর মান আছে হচ্ছে আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই হান্ড্রেড মুডুলাস অফ আর ইকুয়াল টু পাব হচ্ছে ওয়ান মুডুলাস অফ ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড দেখো মুডুলাস অফ ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান বাই হান্ড্রেড এইটা কিন্তু ওয়ান থেকে ছোট সুতরাং এইখানে যে ধারাটা পাবো এটার ক্ষেত্রে সেই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে এবং সমষ্টি বের করার সূত্র হবে এস ইনফিনিটি ইকুয়াল টু এ ভাগ ওয়ান মাইনাস আর আমরা এই সূত্রে এ এবং আর এর মান বসাই দিলেই আমরা এই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি পাবো দেখো এই ধারাটির ক্ষেত্রেও এ দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই সেভেন দেওয়া আছে তার মানে আমরা এই যে ধারা আছে এই ধারাতে যদি আমরা এর মান ওয়ান এবং আর এর মান মাইনাস টু বাই সেভেন বসাই বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা অসীম গুণত্ব ধারাটি পেয়ে যাব এরপরে বলা আছে যে ধারাটি পাওয়ার পরে বলা আছে যদি এর অসীম ত্বক সমষ্টি থাকে তবে তাহাও নির্ণয় করো দেখো এখানে আর এর মান আমরা আর এখানে আর এর মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই সেভেন তাহলে মুডুলাস অফ আর মুডুলাস অফ আর এর মান পাই মুডুলাস অফ মাইনাস টু বাই সেভেন মানে আর এর মানটা আমরা বসিয়েছি আমরা যদি মুডুলাস তুলে দিই তাহলে মাইনাসটা প্লাস হবে তার মানে টু বাই সেভেন হবে এইটা কিন্তু টু বাই সেভেন কিন্তু ওয়ান থেকে ছোট যেহেতু ওয়ান থেকে ছোট সুতরাং এই এইখে এই ক্ষেত্রে আমরা যে ধারা পাবো সেই ধারাটির অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে এখন এখানে এ এবং আর এর মান বসাই দিলেই আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব অসীম ত্বক সমষ্টি পেয়ে যাব এই ধারার ক্ষেত্রেও এই ধারার ক্ষেত্রেও তুমি যদি এ এবং আর এর মান এখানে বসাও সেক্ষেত্রে তুমি ধারাটি পাবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে আর এর মান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মুডুলাস করলে হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি হবে যেটা ওয়ান থেকে ছোট সুতরাং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এ এবং আর এর মান যদি বসাই দিই বসাই দিলেই অসীম ত্বক সমষ্টি পাবো ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা বাকি অঙ্কগুলো পারবে অঙ্কগুলো একেবারে সহজ একটু নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে বা জাস্ট এই সূত্রে তুমি এ আর আর এর মান বসাও বসালেই 
তুমি ধারাটির মানে ধারাটি পেয়ে যাবে এরপরে অসীমতক সমষ্টি বের করবে যদি অসীমতক সমষ্টি থাকে তাহলে বের করবে আর যদি না থাকে তাহলে বের করবে না এই অঙ্কগুলোর ভিতরে শুধুমাত্র এই অঙ্কটাই এই এই অঙ্কটায় অসীমতক সমষ্টি নেই আর বাকি সবগুলাতেই কিন্তু অসীমতক সমষ্টি পাওয়া যাবে কারণ এই অঙ্কটায় অসীমতক সমষ্টি নেই কেন কারণ এখানে আর এর মান হচ্ছে থ্রি এই থ্রিকে মডুলাস করলে থ্রি পাওয়া যায় যেটা ওয়ান থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট হলে ছোট হলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকতো যেহেতু ওয়ান থেকে বড় তার মানে অসীমতক সমষ্টি থাকবে না আর বাকি সব ক্ষেত্রে কিন্তু ধারাগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অসীমতক সমষ্টি থাকবে কারণ আর এর মান যদি আমরা মডুলাস করি সেক্ষেত্রে আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান থেকে ছোট ওয়ান থেকে ছোট যেহেতু পাই তাই সমষ্টি থাকবে এবং এই সূত্রে এ এবং আর এর মান বসাই দাও বসাই দিলেই তুমি ধারাটির অসীমতক সমষ্টি পেয়ে যাবে এরপরে বলা আছে এই অঙ্কটা দেখো তোমরা প্রত্যেকে একটি করে অসীম গুণত্ব ধারা লিখো তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে অসীম গুণত্ব ধারা লিখতে বলছে আশা করি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করলে পারবে দেখো এইটা একটা অসীম গুণত্ব ধারা এই যে এইটা আবার যদি আমি একটা লিখি মনে করো ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব প্লাস ডট ডট জট জট লিখে এটা একটা দেখো অসীম গুণত্ব ধারা আমরা যদি এই পদ ভাগ এই পদ করি মানে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো ওয়ান বাই সেভেন ওয়ান বাই সেভেন পাবো আবার তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করলেও আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন আর এর প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন আর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন দেখো এটা হচ্ছে একটা অসীম গুণত্ব ধারা আবার যদি আমরা লিখি ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি কিউ প্লাস ডট 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 এটাও একটা অসীম গুণত্ব ধারা তোমরা এভাবে অসংখ্য অসীম গুণত্ব ধারা লিখতে পারবে আবার যদি বলো যে ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান প্লাস ডট 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 এইটাও একটা অসীম গুণত্ব ধারা অসীম গুণত্ব ধারা কেন দেখো এর প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান আর আমরা দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করলে যা পাবো তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করলেও একই পাবো সুতরাং এটা একটা অসীম গুণত্ব ধারা আবার যদি তুমি আবার লিখতে চাও টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু প্লাস এইভাবে এটাও কিন্তু অসীম গুণত্ব ধারা এইভাবে কিন্তু তুমি অসংখ্য অসীম গুণত্ব ধারা লিখতে পারবে এখন পরীক্ষায় আসলো যে তোমরা পাঁচটি অসীম গুণত্ব ধারা লিখো সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো লিখে দিলে কিন্তু তোমার বন্ধু যেটা লিখবে তোমার সাথে সেটা নাও মিলতে পারে সুতরাং একটু বুঝলেই তুমি পারবে তবে অসীম গুণত্ব ধারার নিয়মটাই হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে তুমি যে ধারাটা লিখবে সেই ধারাটা অবশ্যই এদের অনুপাত মানে সাধারণ অনুপাত হতে হবে একই মানে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করে যা পাবে তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করেও তাই পাবে এবং প্লাস ডট ডট দিবে যে যেহেতু অসীম পর্যন্ত চলতে আছে তাই ডট ডট দিবে যদি ডট ডট না দিয়ে রেখে দাও তাহলে কিন্তু অসীম হবে না তো এর দেখা যাচ্ছে যে গুণত্ব ধারা হয়েছে ডট ডট দাওনি গুণত্ব ধারা হয়েছে কিন্তু অসীম গুণত্ব ধারা হয়নি অসীম গুণত্ব ধারা হতে হলে ডট ডট দিতে হবে এবং এরা একেবারে কোথায় যে সেসব আমরা তো জানি না কোথায় একেবারে অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে তাই তিনটা বা চারটা পদ লিখে প্লাস ডট 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 দাও তবে প্রধান শর্ত হচ্ছে যে যে কোনো পদ ভাগ যদি পূর্ববর্তী পদ করি সেক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে সমান আসতে হবে এখন যদি সব ক্ষেত্রে সমান না আসে সেক্ষেত্রে তো তোমার গুণত্ব ধারা হবে না তো গুণত্ব ধারা হতে হলে যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ করলে সব ক্ষেত্রেই সমান আসবে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করে যা পাবা তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করেও তাই পেতে হবে তাহলে সেই ধারাটি হবে অসীম গুণত্ব ধারা এবং প্লাস ডট ডট দিতে হবে না হলে কিন্তু অসীম গুণত্ব ধারা হবে না যদি প্লাস ডট ডট না দিয়ে এই পর্যন্ত রেখে দাও এটা এই পর্যন্ত রেখে দিলে গুণত্ব ধারা হবে অসীম হবে না যদি অসীম হতে হয় তাহলে চলতেই থাকবে কোথায় যে শেষ হবে সেটা আমরা জানি না আশা করি এই অঙ্কগুলো তোমরা পারবে আশা কর চেষ্টা করেছি যে তোমরা যাতে পারো এই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই